这朵蘑菇乘风破浪，刚刚抵达彼岸，却又被推下了悬崖。原来，小兰是一朵闪电菇，出生在阴暗潮湿的礁石上。同类们每天都在唉声叹气，而小兰却在礁石边上蹦蹦跳跳，因为它们对面生长着另外一群蘑菇。跟小兰的族群不同，金蘑菇们每天都很有活力，就连阳光都更喜欢给它们补充能量。于是，小兰有了一个梦想，她要去看看外面的世界。这天，海面上飘来一块浮木，小兰趁机跳到浮木上，并借着水流来到另一边。她奋力一跳，身体却卡在了礁石上。面前的小金色菇想帮忙，却被他们的首领阻止了。首领来到小兰面前，伸手将她推下了礁石，而小兰也重重摔在了浮木上。回到族群的小兰大受打击，她变得跟同类们一样，整天都在唉声叹气。小瓢虫想劝她振作起来，她却把小瓢虫摔到了地上。终于，当清晨的阳光再一次洒在海面上，小兰又看到了活蹦乱跳的金蘑菇们。看着他们活力四射的样子，小兰重新捡起了自己的信心，再一次学着他们跳了起来。这一次，小兰坚持了很久，无论刮风下。还是烈日当空，他都在礁石边上活蹦乱跳。小兰的坚持感动了同类，于是更多的小兰菇跳了起来。当浮木再次飘过海面上，小兰也多了几个志同道合的朋友，他们一起飘过海面，就算掉到了水里也没有放弃。就在这时，天空下起了暴雨，小兰菇们不断跳向礁石，却又被礁石撞了回来。突然，一道闪电劈在了礁石上，而小兰的身体也发出了耀眼的光芒。她把身边的小兰菇顶在头上，借用海水的推力将她送上了礁石。接着，小兰按部就班，浮木都被撞烂了，但她还是没有放弃，把所有小兰菇都送了上去。就连小瓢虫，在小兰的帮助下，都成功飞上了礁石。眼看他们都安全了，小兰使出浑身的力量，朝着礁石奋力一跳。然而，小兰的力量太弱了，她一头撞在了礁石上，随后掉进了大海里。雷雨过后，天空开始放晴，蘑菇们这才注意到。两块礁石竟然合并到一起了。他们在礁石上找来找去，还是没有发现小兰的踪影。就在这时，一朵浑身是水的蘑菇爬上礁石，是小兰回来了。她来到礁石上，浑身散发出金色的光芒。在小兰的带领下，蘑菇们开心地跳了起来。